il saluto molto molto speciale questa mattina attenzione, attenzione. Oh. Oh, a Davide Giacalone auguri buon compleanno Buongiorno, buongiorno, grazie. Bentrovati, le mamme hanno organizzato questo pomeriggio una festa con tutti i compagni di classe, quindi facciamo anche sì, la sì. pentolaccia. Esatto. Ottimo. Il tono con cui sei, come dire, intervenuto denuncia il peso degli anni che fa. Non è vero, stiamo scherzando. No, no, eh, ti vogliamo bene Davide, ovviamente. tanti auguri. Si scherza. Grazie, grazie. Si scherza. Non per, c'è per, nulla... la licenza, per la licenza media siamo sicuri. Dai. Ma lo sai che l'esame è tra poco, no? Si parte <ride> i primi di giugno. No, ma ne abbiamo parlato Davide adesso parlando anche seriamente in linea diretta, inevitabilmente dello scorrere del tempo, eh intervenire e certo. non intervenire e alla fine tutti quasi tutti sono d'accordo, non c'è nulla di più triste di chi si oppone no? con forza, <ride> una cosa del... ineluttabile come esatto. lo scorrere del tempo ma è una cosa di una devastante tristezza voi mettere la ruga Vero. colma di storia e di vita di una persona che ha raggiunto una certa età rispetto alla faccia culetto rifatta dal chirurgo va benissimo per il chirurgo certo. il suo conto in banca ma a proposito a questo punto perdonami però mi viene naturale farti una domanda che è sulla dall'attualità stiamo sulla notizia ovvero il tuo compleanno che ci dà modo di fare una domanda rispetto alla quantità di persone eh, che magari vivono eh, male l'età che avanza e fanno di tutto per sembrare più giovani che idea ti sei fatto di questo tipo di, di persone? Ma no, ma per carità, ognuno deve cercare di stare in pace con se stesso, riguarda anche l'atteggiamento che abbiamo, anche, anche diciamo, il vestito che mettiamo, il colore che indossiamo, va benissimo così. Attenzione, naturalmente, dovendo stare in pace con se stessi, bisogna fare attenzione a non cercare di fare una, una specie di corpo a corpo con la realtà, perché il corpo a corpo con la realtà vi comunico in maniera la vince sempre la realtà, quindi tanto vale prenderne atto. Anche in tanti altri ambiti, eh? quelli per esempio sì. che spesso trattiamo in rassegna stampa. Le aperture di oggi, Corriere della Sera, eh, Repubblica non è l'apertura ma insomma è l'altra notizia in grossa evidenza. Olanda e i populisti non sfondano, questo è il titolo del Corriere, Repubblica sorpresa Olanda, primi i laburisti, questi sono exit poll però eh? perché le urne verranno tecnicamente aperte sì. alle 23 di domenica. Dal sole 24 ore invece va abolito l'abuso d'ufficio, ieri Matteo Salvini, ne parleremo sicuramente anche con lui dalle 8.30 qui in diretta su RTL 102.5 abuso d'ufficio perché ieri Salvini ne ha parlato? Allora eh, naturalmente la domanda perché ieri Salvini ne ha parlato una certa parte dell'opinione pubblica potrebbe rispondere perché alcuni dei suoi nel suo partito sono indagati per abuso d'ufficio un'altra parte dell'opinione pubblica potrebbe rispondere perché l'abuso d'ufficio non funziona io penso che la seconda cosa guardate l'abuso d'ufficio è un io mi rendo conto che ascolta e dice ma perché un pubblico ufficiale può abusare dell'ufficio no evidentemente no ma così come è formulato l'ipotesi di reato qualsiasi pubblico ufficiale che in violazione delle, regu... delle leggi o dei regolamenti compie un atto che possa dare luogo a praticamente qualsiasi cosa tu faccia cioè sei entrato nell'ufficio teoricamente potresti domani dover essere inquisito per quella roba lì e poi dopo il magistrato deve stabilire se c'è stato il dolo cioè se tu hai voluto eh, eh, violare una regola per favorire qualcun altro o per favorire te stesso ora evidentemente questa cosa va formulata in maniera più precisa molto più netta perché così come è messa ripeto finisce con essere una spada di Damocle su tutti però non c'è dubbio dal punto di vista della presentabilità dirlo dopo che qualcuno dei tuoi è stato indagato per abuso d'ufficio non è particolarmente bello e che l'altro alleato di governo ti risponda è ora di lavorare e non di, chiedo scusa dire stronzate perché questo è il termine che è stato utilizzato ieri dà l'idea che l'ipotesi di parlarne seriamente è piuttosto remota quindi lasciamo in pace i nostri ascoltatori la mattina, l'abuso d'ufficio rimane alle due tra poco lo stato di salute dei rapporti tra Berlusconi e Salvini ma prima c'è Via Radio Prima pagina della stampa di Torino, Berlusconi, Salvini sfida sul governo, Berlusconi attacca, scrive la stampa, per Salvini è cominciato il declino, come premier di centrodestra sarebbe più esperto Tajani. La replica del ministro dell'interno non è vero, dopo la vittoria alle elezioni europee questo esecutivo sarà più forte e potrà mantenere le promesse fatte. Allora, eh, questo rapporto in che stato sta secondo te Davide? lo stato di contraddizione insanabile e irrecuperabile in realtà entrambe in qualche modo sostengono che esiste ancora un'alleanza eh, Salvini lo sostiene soprattutto per gli enti locali, Berlusconi lo sostiene anche in generale, diciamo così, anche per il paese però poi 
questa alleanza eh, presuppone, detto da Berlusconi, che Salvini si separi eh, da, dai 5 Stelle e Salvini continua a dire che, continua, che conta di starci per i prossimi anni. E, e, e da parte di Salvini che praticamente Berlusconi sparisca e che prende tutti i voti solamente da Lega è una contraddizione insanabile e fin quando continueranno a presentarsi agli elettori dandosi per potenziali alleati che vale naturalmente soprattutto per Forza Italia eh, ne risentirà fortemente la loro credibilità Berlusconi ha anche provato a conciliare le cose in sede europea cioè dicendo che penso che i popolari ha detto Berlusconi, cioè il gruppo a cui lui appartiene debba nella prossima legislatura trovare un'intesa con i sovranisti gli hanno risposto no in coro cioè c'è stato un coro che è partito dalla Germania in Francia praticamente non ci sono più la Spagna, il Portogallo tutti i grandi paesi hanno detto non se ne parla i popolari non si alleeranno con i sovranisti anche perché i sovranisti a parte che perdono in giro per il... ma i sovranisti non sono un gruppo sono tanti soggetti nazionali le cui piattaforme nazionali sono inconciliabili tra di loro quindi non ti puoi alleare anche quella strada mi sa che è preclusa Davide ci sono il, l'argomento che ti sottopongo è praticamente su tutti i quotidiani in varie posizioni non necessariamente in apertura in prima i dati IMSS nuovi sull'occupazione del primo trimestre 2019 c'è una, qualcosa di buono c'è qualcosa di meno buono aiutaci a leggere un po' i numeri allora, questo è un, cioè, allora, ci vuole un po' di pazienza ma è un caso esemplare allora, primo, stiamo parlando del primo trimestre di gennaio-marzo del 2019 eh, assunzioni totali nuove per 1.661.000 persone bella cosa? No, non è una bella cosa perché rispetto a gennaio-marzo del 2018 siamo in calo del 9.3% perché? Che non sono tutti 1.661.000 nuovi contratti ci sono le scadenze e quindi la rinnovo il contratto, nuovo contratto rispetto al treme- primo trimestre dell'anno scorso siamo in calo ma le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato quindi la stabilizzazione chiamola così sono 218.623 in crescita rispetto al primo trimestre del 2018 del 75% perché è un caso classico bellissimo questo perché a seconda della posizione che tu hai dici ci sono meno occupati, meno nuovi contratti rispetto al primo trimestre, quindi le cose vanno malissimo, oppure dici ci sono maggiori stabilizzazioni a tempo indeterminato rispetto al primo trimestre del 2018, quindi le cose vanno benissimo. Il problema è che le due cose stanno assieme, non vanno né benissimo né malissimo, cioè è una condizione in cui effettivamente non si cresce, ma dentro questa non crescita il numero di quelli che hanno una stabilizzazione è cresciuto tutto qui, fine della trasmissione detto ciò, se uno guarda in giro l'Italia che lavora, l'Italia che compete va bene e riesce a fare questi numeri ma non sono i numeri dell'Italia e vi segnalo, cosa che a me che sono un amante della, delle esportazioni ma anche dei formaggi fa piacere abbiamo battuto ancora una volta i francesi sul formaggio è una di quelle cose che io metterei in prima pagina anche con un po' di profumo di formaggio diciamo, allegato al giornale perché noi l'anno scorso siamo riusciti a esportare in Francia per 529 milioni circa un po' di più di formaggi e ne importiamo per 180 milioni l'impresa casearia va che è una bellezza i francesi vogliono comprarsi la distribuzione dell'Italia Fanno bene a volerlo fare. Io vorrei capire, l'Italia, se ne ho, in Italia c'è qualcuno che si occupa del settore caseario che fa così bene e che fa nome all'Italia e che fa occupazione? Oppure aspettiamo solamente domani di lamentarci, oh, i francesi ci hanno comprato la distribuzione dei formaggi. E tu che facevi mentre questo capitava? Non, vedo l'ora, sì, non vedo l'ora di domandare a Salvini questa faccenda del formaggio, perché secondo me è un tema che hai ragione, c'è tutto, perché non riguarda il formaggio in sé, riguarda il Made in Italy. Staremo a vedere, tra l'altro battere i francesi al di là del classico derby da una certa soddisfazione perché De Gaulle diceva, lascio a te la citazione Davide riguardo i formaggi e la Francia? Ma assolutamente, la, 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 il formaggio per i francesi è un fatto classico, straordinario, De Gaulle vi era affezionatissimo, in qualsiasi ristorante francese ha trovato una grande scelta dei formaggi, non è la stessa cosa in Italia purtroppo, batterli sul fronte del formaggio in una fratellanza, io adoro i francesi un abbraccio ai fratelli però che soddisfazione <ride> lo abbiamo detto ce la siamo goduta tra poco ancora con Davide Giacalone state qui RTL 102.5 in diretta 24 ore su 24
in radiovisione. Rassegna stampa ancora con Davide Giacalone. Velocemente, tra poco eh, avrò bisogno di Massimo Galanto per la faccenda sportiva. La Gazzetta titola Juve Sarri. Oh yes! Ma ieri c'è stato il grande caso Guardiola. Ci torneremo. Invece, Davide, la stampa, ma ovunque, India, Modi trionfa sulle ali del nazionalismo indù e dell'orgoglio indù. Perché ce ne dobbiamo interessare in Italia? Ce la dobbiamo interessare intanto perché l'India è la più grande democrazia dal punto di vista della popolazione, eh? la più grande forse gli Stati Uniti, ma insomma la più grande dal punto di vista della popolazione democrazia del mondo perché queste elezioni premiano ancora il, il, chi già governava, cioè Modi, in qualche modo cancellano la storia della famiglia Gandhi, quindi anche la democrazia indiana ha un suo dinamismo, ma diventa interessarci anche perché... Mentre, come dicevamo prima, grazie al mercato unico l'Unione Europea il cacio casca sui maccheroni e riusciamo in qualche modo a battere anche i francesi, cosa che nella fratellanza ci riempie d'orgoglio, vorrei ricordare che l'Italia aveva, aveva ah, in un certo senso buoni rapporti economici con l'India. Vi ricordate cosa è successo sette anni fa? Sette anni fa c'era una fornitura di film meccanica al, al, a, a, agli indiani, erano elicotteri eh, per uso militare e si aprì un'inchiesta in Italia su che mise che portò agli arresti addirittura eh, per corruzione da parte del presidente di eh, Fimeccanica Orsi e di Spagnolini che era presidente di Augusta Westland cioè l'impresa italiana eh, successe un disastro e ovviamente l'ordine fu cancellato poi arrivare alla questione dei Marò c'era un legame? Sì, secondo me c'era un legame dovevano farcela pagare Beh, insomma, ieri la Cassazione, l'altro ieri, la Cassazione ha assolto in via definitiva perché il fatto non sussiste. Eh, tutto questo ci siamo procurati un danno per una cosa che evidentemente non esisteva. Eh, questo significa che la giustizia deve fermarsi di fronte agli interessi? No, non credo. Però che non debbano esserci dei poteri irresponsabili. Cioè non puoi arrecare un danno simile a un paese nei confronti di una grande economia in crescita strepitosa come è l'India e alla fine di questa storia si dice il fatto non sussiste e nessuno ne risponde Allora Davide, per quanto ci riguarda ci sentiremo insieme a te e insieme a Giusi lunedì perché domani ci saranno Giovanni Perria e Barbara Sala con eh, ovviamente Fulvio ti eh, sentirai e ti vedrai con gli ascoltatori domenica per l'indignato speciale quindi appuntamento a lunedì insieme per commentare i dati elettorali che Dio ce la mandi buona a tutti siamo nelle mani degli elettori più, più modestamente no Buona ma certo questo è ovvio <ride> grazie ciao ciao Davide ciao, le notizie